بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین چینل 92 کے پروگرام میں ڈاکٹر دانش صاحب نے ایس اے پی ایم زلفی بخاری صاحب پر گھناؤنے اور سنگین الزامات لگائے جو کہ جھوٹ پر مبنی ہیں زلفی بخاری صاحب سے اس پر بات ہوئی تو انہوں نے اس تمام پروپیگنڈے کو بری طرح رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام باتیں غلط ہیں نیب نے جب بھی زلفی بخاری صاحب کو بلایا وہ نیب کی ہدایت پر پہنچے یہ کیس اس تکمیل کے آخری مرحلے پر ہے انہوں نے کہا کہ زلفی بخاری صاحب سورس آف انکم نہیں بتا رہے زلفی بخاری صاحب نیب کے سامنے پیش نہیں ہو رہے یہ تمام کمپنیاں جو آف شور زلفی بخاری صاحب کی ہیں یہ تمام باتیں زلفی بخاری صاحب نے رد کر دیں چینل 92 کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ انہیں نوے ملین کا ٹیکس نوٹس ملا ڈاکٹر دانش صاحب یا تو اپنی لا علمی اور یا پھر اس پروپیگنڈے کا حصہ بنتے ہوئے اپنا ذاتی اناد کیونکہ زلفی بخاری صاحب ہم جانتے ہیں کہ ٹاک شوز میں شرکت نہیں کرتے باوجود انہیں کئی دفعہ ٹاک شوز میں بلانے کے اگر وہ اپنی ذاتی مصروفیات اور وہ ذاتی مصروفیات وہ ہیں جو وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایات پر کبھی وہ ایک ملک میں پاکستانیوں کے لیے نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں تو کبھی سعودی عرب میں مسلمان پاکستانیوں کی میتیں واپس لانے کے اقدامات میں لگے رہتے ہیں کبھی وہ امریکہ میں ایک مہینہ پہلے جا کر لابی بنا کر وہاں عمران خان صاحب کے لیے پچ تیار کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر کسی طرح ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو پاکستان کی حمایت میں چناروں کی سرزمین پر جو موقف ہے ہمارا اسے پیش کر سکیں کبھی وہ قطر میں امیر کے سامنے بیٹھ کر پاکستانیوں کے ویزے مانگتے ہیں کبھی وہ ملیشیا میں پھنسے ہوئے پاکستانی جو جیلوں میں کتنے عرصے سے امداد کے منتظر تھے ان کو رہا کرواتے ہیں تو کبھی وہ امپلائڈ اولڈ بینیفٹ انسٹیٹیوٹس میں اپنے پرانے ان ملازمین کی جن کی پینشن کو کوئی بندہ بھی بڑھانے کو تیار نہیں تھا اس پر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی زلفی بخاری آپ کو پاکستان کی ٹوریزم کو فروغ دینے کے لیے برطانیہ میں لوگوں سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی وہ سوشل میڈیا پر ہم جیسے لوگوں سے پاکستان کی ترقی کے لیے ٹوریزم پر فروغ پہ گھنٹوں باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ زلفی بخاری نے لندن چھوڑا پاکستان چوز کیا اور وجہ صرف ایک تھی وہ عمران خان اور پاکستان کا وہ مشن وہ نیا پاکستان بنانے کا عہد جو انہوں نے کیا زلفی بخاری نے اپنے پیسے لگا کر پاکستان کی خدمت کی وہ آپ نے ایک ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جس میں وہ پیک کر کے اپنا سامان پاکستان آنے کے لیے سوچتا ہے زلفی بخاری نے بھی اپنا سامان پیک کیا اور پاکستان آ گئی ڈاکٹر واپس نہیں آیا اس لیے کہ اسے پتہ چلا کہ اب زلفی بخاری اور ان اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو کہ پاکستان آ کر پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے میڈیا میں اور کچھ لوگ کس طرح لابی بنا کر بدنام کرتے ہیں کس طرح ان کے خاندان کو بھی اس گندی دوڑ میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے دامن پر کچھ چھیٹے گریں ڈاکٹر دانش صاحب نے لا علمی میں یا جانتے بوجھتے ہوئے وہ تمام باتیں اس انداز میں پیش کیں ان کے چینل پر ٹکر اس طرح چل رہی تھی کہ عمران خان کی ٹیم میں ایک اور شخص کرپشن میں پکڑا گیا کپتان کا ایک اور کھلاڑی کرپشن کی گنگا میں ہاتھ دھوتا رہا حالانکہ زلفی بخاری صاحب نے کون سی کرپشن کی ہے وہ تو ایک یونین کونسل کا کونسلٹ کا الیکشن تو دور کی بات اس کی سیٹ کے لیے بھی وہ منتظر نہیں تھے نہ انہوں نے کبھی ٹکٹ لیا نہ ہی زلفی بخاری نے پبلک آفس پاکستان میں کبھی ہولڈ کیا نہ کوئی ایسا کاروبار لین دین پاکستان میں کیا ہے کہ جس سے وہ یہ لگے کہ انہوں نے پاکستان کی دولت لوٹ کر برطانیہ لے کر چلے گئے بلکہ برطانیہ میں جو کمایا چاہے وہ انٹیریئر ڈیکوریشن کا بزنس تھا ہوٹلس تھے جمس تھے جو بھی تھے وہ کمایا اور واپس پاکستان لائے زلفی بخاری صاحب عمران خان کو نجات دہندہ پاکستان کا سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ جڑے اور آج تک جڑے ہوئے ہیں عمران خان کی نظر میں بھی جس طرح کسی زمانے میں وہ کرکٹ میں ٹیلنٹ ڈھونڈا کرتے تھے سیاست میں بھی ٹیلنٹ ڈھونڈا اور یوں زلفی بخاری ایڈوائزر بنے ایڈوائزر بننے کے بعد آج تک اگر آپ ان کے کیے ہوئے وہ کام دیکھیں جو ان سے پہلے اس سیٹ پر لوگ کرتے تھے تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا اس وقت پاکستان میں چودہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور تقریباً گیارہ سو کے قریب سیاستدان سینٹ نیشنل اسمبلی اور, اور صوبائی اسمبلیوں میں بنتے ہیں ان تمام میں سے نائنٹی فائیو پرسینٹ سیاستدانوں کے بیوی بچے یا اہل خانہ بیرون ملک میں سکونت پذیر ہیں اور یا نیشنلٹی ہولڈرز ہیں اگر یہ سب لوگ 
پاکستان کے باہر رہ کر نیشنلٹیز لے کر واپس آ کر پاکستان کی قانون سازی نیشنل اسمبلی اور تمام بڑے بڑے پروجیکٹس پر کام کر سکتے ہیں تو پھر اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری کیوں نہیں اسی طرح جیسے آسٹریلیا میں ہم لوگ کوئی فارم فل کرتے ہیں تو ہم اس میں پاکستانی آسٹریلین یا آسٹریلین پاکستانی لکھتے ہیں بالکل اسی طرح یہ لوگ بریٹن میں بھی انگلینڈ میں بھی یا تو برٹش پاکستانی لکھتے ہیں یا پاکستانی برٹش لکھتے ہیں ڈاکٹر دانش صاحب نے اس کو بھی جرم قرار دیا انہوں نے کہا ڈاکٹر دانش صاحب نے کہ میرے پاس یہ تمام پیپر پڑے ہوئے ہیں اور جب میں نے ان سے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ کچھ سوال اب ادھر سے بھی ریز ہوئے ہیں تو ڈاکٹر دانش صاحب نے مجھے زلفی بخاری کا وکیل کہتے ہوئے بات کرنے سے انکار کر دیا آپ ان کے کیا وکیل ہیں کیا ان کے شو میں زلفی بخاری کے لیے اگر پلیٹ فارم حاضر ہے تو ہمارے شو میں بھی ڈاکٹر دانش کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے لیکن لغ اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں ڈاکٹر دانش صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کبھی وہ چینل نائنٹی ٹو کے مالکان کے ٹیکس ریٹرن بھی لوگوں کو دکھائیں کبھی وہ اپنے ان سات دوستوں کے جن کی وہ بات کر رہے تھے جن میں کامران خان یا عارف بھٹی کے پاس بھی بہت میٹر ہے کبھی ان سے بھی پوچھے کہ ان چینل کے مالکان نے کتنا ٹیکس آج تک ادا کیا کبھی ان سے یہ بھی پوچھے کہ یہ جو کمپنیاں آف شور آپ کو نظر آئیں ان پر تھوڑی سی ریسرچ بھی کرتے کہ بلو چپ کمپنیاں انگلینڈ میں کن کمپنیوں کو کہتے ہیں وہ کمپنیاں اپنے شیئر دنیا میں کیسے فلوٹ کرتی ہیں اس پر بھی تھوڑی سی ریسرچ کر لیں کبھی یہ بھی دیکھ لیں کہ انگریزی نام اگر ڈیوڈ کیلر میں نام لکھا ہوا ہے اور ایک طرف زلفی بخاری لکھا ہوا ہے تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اس کو بھی پڑھنا سیکھیں تھوڑا سا ان کو یہ بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ اس طرح اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں کوئی عہدہ مل جائے اور آپ ان کے ساتھ یہ حال کریں گے تو پھر ہم جیسے اوورسیز پاکستانی پاکستان کی خدمت کے لیے کس طرح لوگوں کو کنونس کریں گے کہ آئیں پاکستان کی ترقی میں ہاتھ پٹائیں آئیں اپنا پیسہ لے کر پاکستان چلیں آئیں پاکستان کی ٹوریزم میں کام کریں کیونکہ لوگ زلفی بخاری کو دیکھ کر یا ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوا انجام دیکھ کر ڈریں گے آلریڈی امریکہ سے میرے کئی بزنس مین دوست پاکستان گئے اس نیت کے ساتھ کہ وہاں پر کام کریں گے لیکن ڈاکٹر دانش اور ان جیسے کچھ لوگوں کی جو اس طرح جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوئی وہ اس سے تنگ آ کر وہ لوگ واپس اپنے امریکہ یا انگلینڈ چلے گئے تو ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اگر انہیں کوئی پاکستان میں خدمت کا موقع ملے تو ان کی حب الوطنی پہ شک نہ کریں ان سے سرٹیفکیٹ نہ مانگیں وہ شاید آپ سے زیادہ حب الوطن ہوں آج کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں اپنے گیس سے ان سے کچھ سوال رکھتے ہیں میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے